안녕하세요. DIY 강아지 옷 만들기 초코 공방입니다. 오늘은 강아지 매너 벨트 만들기 해보겠습니다. 치접은 모두 1cm 넣어주시고 단추 다는 부분만 2cm 넣어줍니다. 먼저 매너 벨트의 패턴을 간단하게 그려보겠습니다. 직사각형을 하나 그려주는데 가로는 아이의 가슴 둘레 플러스 3을 2로 나눈 길이만큼 해주시고 세로는 소변 패드의 폭에 맞추거나 또는 아이의 등 길이 2분의 1로 해줍니다. 왼쪽 세로선은 소변 패드의 폭 또는 등 길이 2분의 1의 선을 그려주시고 오른쪽 세로선은 직사각형 위에서 1cm 내려온 지점에서 왼쪽 세로선의 3분의 2 길이만큼 그려줍니다. 직사각형의 가운데의 지점을 세로선으로 나누어주면 왼쪽은 앞판이 되고 오른쪽은 등판이 됩니다. 양쪽 세로선과 이어지는 가로선을 각각 그려줍니다. 그런 다음 앞판과 등판의 가운데 점을 체크해줍니다. 그 후에 앞판과 등판의 가운데 점을 이어주는 자연스러운 곡선을 그려주세요. 앞판의 아랫부분에는 다트를 그려주는데요. 다트의 폭은 중심을 기준으로 각각 1cm가 되도록 그려줍니다. 이제 패턴은 완성되었는데요. 앞판은 중심선을 기준으로 좌우 대칭이 되도록 그려주시고 등판은 각각 따로따로 그려줍니다. 앞판과 등판을 구분해서 잘라주고 등판의 가운데는 티단추를 달아주기 위한 단추 여유분을 1cm 더 넣어줍니다. 먼저 앞판의 다트를 겉길이 마주 보도록 반으로 접고 박음질 해줍니다. 앞판의 겉감 다트를 반으로 접어서 박음질 합니다. 안감 다트도 같은 방법으로 박음질 해주세요. 다트 박음질이 끝난 안감과 겉감을 겉길이 마주 보도록 맞대어 놓고 위와 아래쪽을 박음질 해줍니다. 박음질된 앞판에 시접의 둥근 부분에 가위집을 넣어주시고 0.5cm 남기고 정리합니다. 시접을 정리한 앞판은 뒤집어주시고 다림질로 모양을 잡아줍니다. 그 후에는 고무줄을 껴주기 위해 위와 아래에 가장자리 1cm 되는 부분을 박음질 해줍니다. 
박음질된 그 1cm 공간에는 고무줄을 껴줄 거예요. 고무줄의 길이는 원래 껴주는 부분의 길이의 75%로 해줍니다. 고무줄을 위아래에 껴준 다음 양쪽 가장자리를 박음질해서 고정시켜주세요. 이제 등판을 만들어 보겠습니다. 등판도 안감과 겉감을 겉끼리 맞대어 놓고 박음질 해줍니다. 등판의 단추 단는 부분은 완성선이 아닌 단추 여유분 선에 맞춰서 박음질 해주세요. 앞판과 이어지는 부분을 제외한 세 면을 박음질 해줍니다. 박음질 후에는 둥근 부분은 가위집을 넣어주고 시접을 정리해주세요. 모서리는 사선으로 잘라주세요. 그런 다음 뒤집어 주는데요. 뒤집어 준 후에는 송곳으로 모서리를 정리해주고 다림질로 모양을 잡아줍니다. 이제 양쪽 등판과 앞판을 하나로 연결해 줄 건데요. 앞판은 다트가 있는 부분이 아랫부분이 되고 등판은 굴곡이 심한 쪽이 아래가 됩니다. 앞판과 등판을 겉끼리 마주보고 박음질 해주는데 이때 등판은 겉감만 박음질이 되도록 해줘야 됩니다. 그래서 안감은 시접을 1cm 미리 접어놓고 박음질하는 게 좋습니다. 앞판과 등판을 겉끼리 맞대어 놓고 박음질하는데 등판의 안감은 제외하고 겉감만 앞판과 맞대어 놓은 상태로 박음질 해줍니다. 그 후에 등판의 안감 시접은 안으로 1cm 접어주고 그 사이에 시접을 모두 정리해서 넣은 다음 위에서 상침해줍니다. 양쪽 모두 같은 방법으로 박음질 해주세요. 이렇게 해서 강아지 매너벨트의 박음질은 모두 끝났고 등판에 티단추만 달아주면 완성입니다. 완성된 강아지 매너벨트의 앞판 안감에는 패드를 붙여주면 아이들이 실수할 걱정 없이 자유롭게 외출할 수 있습니다. 강아지 매너벨트 만들기 어떠셨나요? 도움이 되셨나요? 아주아주 아주 간단하기 때문에 초보자도 누구나 쉽게 따라할 수 있답니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 알람 설정 잊지 마세요. 감사합니다.